നമസ്കാരം ഞാൻ കമറുദ്ദീൻ എന്ന കമാലുദ്ദീൻ സൗദി അറബി എന്ന സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എഫ് ബിയിൽ വരാനുള്ള കാരണം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് സവർക്കറിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പലതമ്പയ്ക്ക് പറന്ന വേശ്യകളെക്കാൾ മോശമായ ഒരു സംഘടനയുടെ വീഡിയോ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ആ സംഘടി പറയുന്നത് സുഡാപ്പികൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും മാതാവിനെയും എല്ലാ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെയും ഒന്നടങ്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അറബികൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പലതന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ആ പലതന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവരോട് എനിക്ക് മറ്റേ പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല നീ നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ തള്ളയെ എത്ര പേർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നീ നിന്റെ തന്തയോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാസികൾ സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തെ സുഡാപ്പികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പറയുന്ന സംഖികളുണ്ട് സുഡാപ്പികളുണ്ട് കൊങ്ങികളുണ്ട് കമ്മികളുണ്ട് മൂരികളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് പല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മനെ നിന്റെ അപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത പോലെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവാസികളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല അന്തസ്സോടെ നാൽപ്പത്തെട്ടും അമ്പതും അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ചൂടിലും മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പിലും അന്തസ്സോടെ പണിയെടുത്ത് ചോര നീരാക്കി ജീവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ച് മാസം ശമ്പളം വാങ്ങി ആ പണത്തിനെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് അന്തസ്സോടെയാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത് അത് സുഡാപ്പികൾ എന്നല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അത് എനിക്കിപ്പോ സംഘപരിവാറിനെ ഇപ്പോ മറ്റേ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ട അനുയായികൾ ബി ജെ പിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപാട് ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അവരെ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ വിഷമം പ്രവാസികൾക്ക് അറിയും പല രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പല മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് എന്തിന് പറയുന്നു എന്റെ പരിസരത്ത് എന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവാസി കൂട്ടുകാരനുണ്ട് പേര് ഷാൻ എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബി ജെ പിക്കാരനാണ് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങള് ഒരു ഹൃദയം പോലെയാണ് എന്താവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും പല മതങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടൊന്നും ജീവിക്കുന്നില്ല അന്തസ്സോടെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ആ പ്രവാസികൾ ജീവിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ട ആളുകളടക്കം നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംഘപരിവാറുകാരനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾ ഇട്ടോ അതായത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികൾ പിന്നെ ഈ പല ആളുകളും പ്രവാസികൾ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ടാവും വർഗീയത പറയുന്നുണ്ടാവും വർഗീയത വിട്ടിട്ട് പല വിഷയങ്ങളായി ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ജോലി പോയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പേരെ പ്രവാസലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷെ അവരടക്കം അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സവർക്കറിന്റെ പാരമ്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിന്നെപ്പോലെയുള്ള പലതെന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ആളുകൾ കേരളത്തെ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം അടിച്ചാക്ഷേപിക്കണം അതായത് അത് ഏറ്റവും തെരഞ്ഞെടുത്ത മതം ഇസ്ലാം സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ വളരെ മോശമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലൈവ് ഇടുകയോ എഴുതി വിടുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഫേമസ് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ പോവാം ടി വിയിൽ വരും മൊത്തം നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആവും ചാനലിൽ വരും മൊത്തം നിങ്ങൾ വൈറലാവും അതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് ഒരു രോമവും കൊഴിഞ്ഞത് പോകുന്നില്ല പിന്നെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ രാഗി കെട്ടിയിട്ട് ഈ രാഗി കെട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ രാഗിയോ നിന്നെ ഉടുകുണി ഊരിയിട്ട് നീ കയ്യിൽ രാഗി ായിട്ട് കെട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നീ കെട്ടിക്കോ ഇനിയും കെട്ടിക്കോ പിന്നെ വേറൊന്ന് കുങ്കുമം ഇട്ട സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് നീ പറഞ്ഞു സുഡാപ്പികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ലാട്ടോ അത് തെറ്റാണ് കുങ്കുമം ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനമാണ് കുങ്കുമം ഒരിക്കലും അപമാനമല്ല കുങ്കുമൂട്ട സ്ത്രീകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളമാണ്
പ്രവാചകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നിന്നെപ്പോലെ വർഗീയത ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഒരു മതത്തിലും വർഗീയത പറയുന്നില്ല ഒരു മത ആചാരങ്ങളിലും പറയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യരും വർഗീയത പറയില്ല പറയാൻ പാടില്ല നീ പഠിച്ചതെന്താ രാജ്യത്തെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത സവർക്കറിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചെന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാദൂറാം വിനായക ഗോഡ്സയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ കലാപം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ആ അജണ്ടയൊന്നും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കേരളം ഭരിക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയാലോ നല്ല ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഇരട്ടച്ചങ്കനായ സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ് പ്രതിപക്ഷവും നല്ല ആളുകളാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും നല്ല രീതിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഷൂനക്കികൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും നല്ല രീതിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നീ ഇപ്പൊ ഒരു മതവിഭാഗത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രോമവും കൊഴിയില്ല പിന്നെ പ്രവാസികൾ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാം സമൂഹം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇതര മതസ്ഥരമുണ്ട് അവർ എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നീ കൂട്ടിക്കൊടുത്താ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീകളും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് ഇത്രയും മോശമായിട്ട് പറയോ പറയില്ല അപ്പൊ നീയൊക്കെ പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവളാണ് നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിക്കണം നിന്റെ തള്ളയെ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഏത് സമ്മേളനത്തിനാണ് അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനത്തിനോ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനോ ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിനാണോ ഏത് സമ്മേളനത്തിനാണ് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നീ നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നീ ലൈവിടുക അപ്പോ കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത്ര മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ഇത്രയും മോശമായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കും ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്താലും എനിക്കൊന്നും വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിന് രണ്ടാഴ്ച വീട്ടിനകത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് പേര് രണ്ടാഴ്ച ജയിലിനകത്തിരുന്നാലും ജാമ്യം കിട്ടും അന്തസോടെ വരും ഗൾഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്തസോടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ജീവിക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കേസ് എടുത്തോട്ടെ കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇനിയും പറയും ഇനി ഇനി ആ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സംഘപരിവാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ വിട്ട അതേപോലെ പത്തിരട്ടിക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പലതന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വീഡിയോ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ എറണാകുളത്തിൽ ഒരുത്തനാണ് നല്ല ക്ലാസ് കിട്ട അംഗ ഈ അന്തന്റെ ക്ലാസ് കൂട്ടിട്ട് മറ്റേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ വിട്ടു അതിനെതിരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു നമുക്ക് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെറുതെ വെറുതെ വന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വെറുതെ മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശവും കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വർഗീയത പറഞ്ഞാലും എന്ത് മതം വെച്ച് വിളമ്പിയാലും ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നാശമായി പോകുന്ന ഒരു വർഗമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നിനക്ക് കടി തീരണമെങ്കിൽ നല്ല മുള്ളു മുരുക്ക മരത്തിൽ കയറി ആഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ കടി തീരും മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ തള്ളയെ എത്ര പേർക്കാണ് നിന്റെ തള്ള തന്ത കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് നിന്റെ തന്തയോട് ചോദിക്കുക ഇനി നീ പ്രവാസികൾക്കെതിരെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത് നല്ല രീതിക്കാണ് കുടുംബം മൂറ്റുന്നത് നിന്നെ പോലെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനേക്കാൾ